المشروع عاملينه عن طريق مركز توثيق التراث بداية المشروع بقى له يمكن ثلاث سنين، أنا شخصيا ابتديت أجمع مادة للمعرض ده من سنة ونص سنتين. إحنا أساسا مهتمين بالفوتوغرافيا فالفوتوغرافيا طبعا ليها كذا جانب سواء يعني يعني مثلا في فوتوغرافيا صحفية في في حاجات دوكيومنتري فوتوغرافي توثيقي في في أشكال مختلفة من الفوتوغرافيا يعني حتى في مجال الاستوديو في مثلا صور الافراح بس دي ما دخلناش فيها قوي يعني يعني في يا دوبك يمكن صوره او اثنين فركزنا على تصوير الاستوديوهات او شغل الاستوديوهات فكان طبيعي ان احنا نبص على الاستوديوهات الكبيره الاسامي الكبيره اللي كانت موجوده في القاهره وفي اسكندريه وفي اسامي كبيره مش موجوده في المعرض ده لان احنا ركزنا ان احنا نلاقي الوريث او العائله يعني ما نعتمدش على الناس اللي بتقتني او بتجمع. في ناس كتيرة باعت شغل اتباع وفي حاجات راحت في أرشيفات وفي حاجات ناس أغلب الناس اللي مع الاستوديوهات اللي زورناها باعتوا النيجاتيفات باعوا النيجاتيفات بالكيلو اللي لقيناه في الآخر قليل جدا في بعض الأسامي اللامعة اللي موجودة زي ألبان ده كان من أشهر مصوري القاهرة والصورة اللي هي بتاعت البنت الطفلة دي اللي بتضحك اللي من الحجم الكبير دي كانت يمكن أشهر صورة في القاهرة لمدة سنين طويلة لأنها كانت ببساطة في الفيترينا بتاع المحل اللي كان في شارع قصر النيل. بس حاجة في المعرض هي مش بروتية قوي يمكن صور لكابلز ازواج افراح اللي هو مومنتو بتاع اسكندرية ده 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 حاجة ده اللي بيتعمل النهاردة شغل فوتوشوب وبعدين انبثق من الموضوع ده حاجة تانية اللي هي فكرة المصور المتجول على اساس ان هو كان استوديو متجول بالذات بالكاميرا المية يعني هي معمل في الصندوق ده معمل والبعض منهم كان كمان بيبقى معاه مثلا خلفيه فتلاقي في هتلاقي في صوره هناك في واحد شادد ستاره كده وراه فاستوديو متكامل. بالنسبه للفيديوهات انا حاولت احكي حواديت فكل فيديو كانت الفكره الاساسيه انه بيحكي حدوته معينه فانا قررت انه يعني هتبقى حواديت صغيره وتبقى انترتيننج يعني تبقى دمها خفيف شويه وانه كل واحد بيحكي حكايه. فهتلاقي كل واحد حكاية حدوتة مختلفة شوية ما حمناش نخش قوي في حته انه نعملها متحف وكاميرات ويعني الفكره كانت مطروحه من الاول بس انا ما كنتش محبزها قوي بقى وفيترينا فيها كاميرات قديمه و... 
فهم الحاجتين ثلاثة اللي جم يعني جم علشان مهمين ففي كاميرا مية دي كانت مهمة لأن الأوضة دي كلها كاميرا مية وكان مهم نفكر الناس بشكلها ايه اللي في وسط الأوضة اللي في الوسط ده مكبر وبعدين في كانت الفكرة انك انت بتكمل بتخش اكنك في 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 عند المصور وانه دي شقة المصور فاحنا حاولنا نعملها بهذا الشكل عشان كده هتلاقي الأوضة دي بالذات المعروضات طالعة بالارتفاع اه وجات من هنا فكرة ان احنا استوديو طب ما نخليه يشتغل استوديو فيبقى برضه في شغل حديث معمول بمعنى انه معمول النهارده بعضه معمول بتقنيات قديمة جدا او تقنيات كمان غير مألوفة هي لقطة واحدة واللقطة هي اللقطة والبوزة مظبوطة والنظرة مظبوطة شيء غريب جدا يعني